ப்ரைஸ் த லார்ட் என் பேர் பீட்டர் என் மனைவி பேர் ஹெப்சி எங்களுக்கு ஒரு பையன் ஜாக் நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன் நான் இங்கே யூஎஸ்க்கு வந்து ஒன் இயர் ஆச்சு ஏசப்பா எனக்கு ஒரு பெரிய அதிசயத்தை செஞ்சுருக்காங்க ஒரு கொடிய வியாதியிலேருந்து என்னை காப்பாற்றிருக்காங்க சிஎஸ்எஃப் லீக்லேருந்து என்னை அற்புதமாக சுகம் பண்ணியிருக்காங்க ஏசப்பாவோட நாம மகிமையாகிறதுக்கும் ஏசப்பா தான் உண்மையான தெய்வன் என்று நீங்கள் நம்புறதுக்கும் நான் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த வருஷம் ஃபெப்ரவரி மாதம் இங்கே ரொம்ப கோல்டாக இருந்துச்சு எனக்கு மூக்கில் ரொம்ப தண்ணி கொட்டிகிட்டு இருந்துச்சு தலைவலி இருந்ததுன்னு நான் டாக்டர்கிட்ட போயிருந்தேன் டாக்டர் வந்து இது வித்தியாசமாக இருக்குன்னு சொல்லி எமர்ஜென்சி கூப்பிட்டு போய் செக்கப் பண்ணாங்க டயக்னோஸ் பண்ணி சிடி ஸ்கேன்லாம் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு சிஎஸ்எஃப் லீக் இருக்குது பிரெயின் கீழே ஒரு ஹோல் இருக்குது அதாவது பிரெயினை சுற்றி முதுகெலும்ப சுற்றி ஒரு தண்ணி மாதிரி ஓடிட்டுருக்கோம் அது பிரெயின் கீழே ஹோல் இருக்கனால அது கொட்டிகிட்டு இருக்க மூக்கு வழியாக உங்களுக்கு உங்களுக்கு கோமா போயிடுவீங்க இல்லாட்டி சீரியஸான கண்டிஷன் மெனோஜைனஸ் டிசீஸ்லாம் வரும்னு சொல்லி ரொம்ப பயமுறுத்துறாங்க நான் ரொம்ப பயந்துட்டோம் அவங்க ரிசல்ட்லாம் பார்த்தோன்னே என்னால் இந்தியாவுக்கும் போக முடியல ஏன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா நீங்கள் கோமாவுக்கு போயிடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் அப்புறம் ரொம்ப வேதனையில் மூணு நாள் கடந்து அதுக்கப்புறம் வீட்லேயும் வந்து படுத்த படுக்கையாக கடந்த வாழ்க்கையே இருண்டு போயிடுச்சு எனக்கு அப்போ நான் ஏசப்பாவை தேட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா அவங்க வந்து எனக்கு வந்த ரீசன் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க பிரெயின் ஃபீவர் வந்து வரும் இல்லை ஆக்சிடென்ட் ஆனால் வரும்னு சொன்னாங்க சிஎஸ்எஃப் லீஃப் உங்களுக்கு ஏன் வந்தது எங்களுக்கு தெரியல ஏப்ரல் ஏழு சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப வேதனையாக நாங்கள் இருந்தேன் நான் ரெண்டு ஜென்ரேஷனை கிறிஸ்டினாக இருந்தாலும் சர்ச்சுக்கு போனாலும் ஏசப்பா என்னை காப்பாற்றுவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையே இல்லாமல் இருந்தேன் அந்த ஒரு நாள் ரொம்ப நைட்டு ரொம்ப வேதனைகளுக்கு துடிக்கும் போது ஏசப்பா நீங்கள் உண்மையான தேவன்னா இறங்கி வந்து என் கூட பேசுங்க எனக்கு சுகப்படுத்துங்கன்னு சொல்லி நான் அழுது ப்ரே பண்ணிட்டு படுத்திருந்தேன் சர்ஜருக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி ஒரு வாய்ஸ் கேட்டது கணீர்ண்டு யோவான் ஒன்று ஏழு யோவான் ஒன்று ஏழுன்னு ஒரு ஆறு ஏழு தடவை கேட்டுச்சு அப்புறம் எனக்கு ஒரு விஷன் வந்தது நிறைய ஈட்டிங் என் மேலே பாஞ்சு வந்தது ஒன்று மட்டும் என் ஷூவில் போட்டு கீழே விழுந்துடுச்சு காலில் இருந்துச்சு நான் என் மனைவிக்கிட்ட சொன்னேன் இது மாதிரி வந்துடுச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு யோவான் ஒன்று ஏழு அவன் எடுத்து படித்தா அவன் தன்னால் எல்லோரும் விசுவாசிக்கும்படி அந்த ஒளியை கொடுத்து சாட்சி கொடுக்க சாட்சியாக வந்தான் அப்படின்ற தோசனை இருக்கு எனக்கு நீ தான் சாட்சி ஏசப்பாக்கு நான் தான் சாட்சி என்னை பார்த்து எல்லாம் விசுவாசிப்பாங்கன்ற வசனம் ஏசப்பாவோட வார்த்தை வந்துடுச்சு நான் அதை படித்து தியானம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பாஸ்டர்ஸும் என்னோடய ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸுக்கும் ஃபோன் பண்ணேன் இந்த மாதிரி ஏசப்பா வார்த்தை வந்துடுச்சு உனக்கு கண்டிப்பாக டெலிவரன்ஸ் கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க சங்கீதம் தொண்ணூத்தொன்று ஏசாயம் ஐம்பத்தி மூணு மூணு டு ஆறு இந்த வசனத்தை படித்து தியானம் பண்ண சொன்னாங்க அதை தியானம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் என் மனைவி உபவாசத்தில் ரொம்ப பிரேரில் இருந்தால் மே எட்டாம் தேதி டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் இருந்தது நான் ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி இருந்த சர்ஜரியை ஜூன் இரண்டுக்கு மாற்றி போஸ்ட்பான் பண்ணிட்டேன் ஏசப்பாவோட வார்த்தையை நம்பி மே எட்டாம் தேதி அப்பாயின்மெண்ட் இருந்துச்சு ஆனால் மே ஏழு வரைக்கும் எனக்கு ஒரு சுகமும் இல்லை அதே வழி வேதனை அதே மாதிரி ரத்தம் வந்துட்டு மூக்கில் வழியாக இருந்துச்சு நான் ரொம்ப அழுது ப்ரே பண்ணோம் அன்றைக்கி நைட்டு ஏசப்பா இன்றைக்கி தான் கடைசி நாள் நான் போய் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் சொன்னால் அவங்க நம்ப மாட்டாங்க ஏசப்பா வந்து சரி பண்ணாங்க பேசுகிறாங்க அப்படின்ட்டு அதனால் எனக்கு இன்றைக்கி தான் கடைசி நாள் எனக்கு விடுதலை வேணும் அப்படின்னு அழுது ப்ரே பண்ணி படுத்திருந்தோம் மே எட்டாம் தேதி விடிய காலையில் என் மனைவிக்கு ஒரு விஷன் வந்தது அவர் குறுகிய பாதையில் நடந்து போயிட்டு இருந்தா அப்போ ஒரு பெரிய பாம்பு அவளை கடிக்க வரும்போது அவள் கையில் பைபிள் இருந்தது அவள் சங்கீதம் தொண்ணூத்தொன்று படிச்சுட்டே வந்தா பதிமூணாவது வசனத்தை அவள் படிக்கும்போது சிங்கத்தின் மேலும் பெரியன் பாம்பின் மேலும் நீ நடந்து பால சிங்கத்தையும் வலு சிற்பத்தையும் மிதித்து போடுவாய் அதை படித்தோன்னே ரொம்ப அமைதியாகிடுச்சு அந்த பாம்போடத்தில் என்ன சிங்கத்தை கீழே செத்து கிடந்தது அவளுக்கு அதை விஷன் வந்தோன்னே அவள் காலையில் எழுப்புனான் இந்த மாதிரி எனக்கு விஷன் வந்ததுங்க அப்படின்ட்டு நான் எந்திரிச்சு என் மூக்கை செக் பண்ணுற தலைவலியை பார்க்குற எல்லாமே ஓடி போயிடுச்சு அந்த நாள் எனக்கு ஒரு விடுதலை ஏசப்பா அற்புதமாக என்னை சுகப்படுத்திட்டாங்க அந்த ஹோலை எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு புது மனுஷனாக புது விலத்தோடு நான் எந்திரிச்சேன் அன்றைக்கி அந்த நாள் எனக்கு விடுதலையே நாள் ஏசப்பா என்னை உயிர் கொடுத்து என்னை ஒரு நித்திய ஜீவனுக்காக வழி நடத்துகிற ஒரு நாள் இந்த மாதிரி பெரிய அற்புதங்கள் செய்கிறது ஏசப்பாக்கு ஒரு லேசான காரியம்
நிறைவேறிச்சு <laughs> ஸோ ஏசப்பா முதல்ல சொன்னது யோவான் ஒன்று ஏழு உன்னால் எல்லாரும் விசுவாசிக்க போகிறாங்க உன்னை சாட்சியாக எழுப்புவேன் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த வார்த்தை நிறைவேறிடுச்சு நான் பண்ணது ஒரு சின்ன விசுவாசம் போஸ்ட்பான் தான் பண்ணேன் நான் கேன்சல் கூட பண்ணல ஏசப்பா பேசி கூட ஒரு சின்ன அளவு நம்ம மனசில் விசுவாசத்தோட ஏசப்பா கிட்ட நீங்கள் ப்ரே பண்ணிங்கன்னா ஏசப்பா வந்து உங்கள் கூட பேசுவாங்க ஏசப்பா வந்து உங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பாங்க அது என்ன கஷ்டமோ உனக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கலாம் இதோட கொடிய நோய் கூட இருக்கலாம் கேன்சர் நாளைக்கே நான் மறிச்சிடுவேன் இல்ல பெரிய பண கஷ்டம் என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் அது இயேசுப்ப முன்னாடி எதுவுமே கிடையாது அது லேசான காரியம் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமா மாறும் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி எங்க அப்பா அம்மா வந்து இந்தியால இருந்து நான் இங்க கூப்பிட்டு வந்திருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு சர்ஜரி ஆயிடுச்சுன்னா என்னை பார்த்துக்கிறதுக்காக ரெண்டு மூணு மாசம் கூப்பிட்டு வந்தேன் அவங்க வந்து ரொம்ப கண்ணீரோட ஜெபத்தோட எனக்கு வந்து பார்க்க வந்தாங்க ஆனா இங்க வந்த பிறகு ஃபுல்லா சந்தோஷமா மாறிட்டாங்க எனக்கு கடவுள் இது மாதிரி அதிசயம் பண்ணாருப்பா அப்படி அம்மா அப்படின்னு சொன்னோட ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க பிலீவ் பண்ண முடியல அவங்களால ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜில் இருந்தேன் நான் நான் இதை போய் எல்லாட்டையும் பேச ஆரம்பிச்சோன்னா எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க ஏசப்பா வந்து பேசினாங்க என்ன ஏசப்பா சரி பண்ணிட்டாங்க நான் எல்லாரும் பார்க்குறவங்க கேட்குறவங்க எல்லார்ட்டையும் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க ஆ அப்படியா சரிடா நீ போய் டாக்டரை பார்த்துரு நீ போய் டாக்டரை பார்த்துருன்னு சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏசப்பாவே என்கிட்ட பேசிட்டாங்க ஏசப்பாவே வந்து நேரில் வந்து ஏன்னா நான் யூடியூப்லாம் பார்த்துருக்கேன் இப்போ எனக்கே நடக்கும்போது யாருமே பிலீவ் பண்ணுறியா அப்படின்னு நான் யோசித்தேன் இருந்தாலும் அவங்க சொல்லுவது டாக்டர் கிட்ட செக் பண்ண நல்லது அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி நான் டாக்டர் கிட்ட வந்து ஒரு மூணு வாரமோ நாலு வாரமோ முன்னாடி தான் போனேன் டாக்டர் கிட்ட போய் அவர்கிட்ட நான் செக் பண்ணேன் செக் பண்ணும்போது அவர் என்ன சொன்னாருன்னா நான் இதுமாதிரி சொன்னேன் இது மாதிரி எனக்கு ஏசப்பா பேசினாங்க ஏசப்பா வந்து சரி பண்ணிட்டாங்கன்னு அவர் சொன்னார் வெல் குட் இருந்தாலும் உன்னை நான் லே லேபில் போட்டு உன்னை டெஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் சரி டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் லேபுக்கு போனோம் லேபுக்கு போயிட்டு அவர் என்ன நல்லா ஒரு சேர் ரெக்லைனர் சேர் மாதிரி படுக்க போட்டுட்டு என்டோஸ்கோபி டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அது என்டோஸ்கோபி டெஸ்ட் எப்படின்னா ஒரு சின்ன டியூப் மாதிரி இருக்கும் மெல்லிசா கேமரா வந்து எண்டில் இருக்கும் அது மூக்கு வழியாக விட்டு பிரெயின் கீழே எனக்கு ஹோல் இருக்குன்னு சொன்னாங்கல்ல அதை ரீட் பண்ணாங்க அந்த கேமரா வழியாக பார்த்துட்டு அவர் பிடிஎல்னார் என்ன பிடிஎல்ன்றாருன்னா ப்ரைஸ் த லார்ட் அப்படின்னாரு கடவுளுக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்படின்னாரு சொல்லிட்டு எல்லாம் போயிடுச்சுப்பா அவனுக்கு லீக் இல்லை எதுவுமே இல்லைப்பா அப்படின்ட்டாரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு எப்போ தெரியும் ஏசப்பா என்ன சுகப்படுத்தினார் எனக்கு ஒரு ரெக்கார்ட் மட்டும் கொடுங்க டாக்டர் ஏன்னா எல்லாரும் மோஸ்ட்லி டாக்டர் என்ன சொன்னார் தான் கேட்குறாங்க நான் ஏசப்பா வந்து சொன்னார் ஏசப்பா வந்து பேசினாருன்னு சொன்னேன் டாக்டர் ரிப்போர்ட் கேட்குறாங்க எனக்கு நான் எல்லா உலகத்துக்கே நான் சொல்லணும் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு ரிப்போர்ட் தாங்கன்
அவர் ஓகே மூணு மாதம் முன்னாடி உனக்கு ஒரு ஹோல்டு இருந்தது பிரெயின் பிரெயின் கீழே அந்த ஓட்டா இப்போ வந்து போயிடுச்சு உனக்கு லீக் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு ரெக்கார்டு கொடுத்துட்டாரு எனக்கு ஸோ அந்த ரெக்கார்டை நான் வாங்கிட்டு சந்தோஷமாக நான் எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏசப்பா சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு சாட்சியாக இருக்கேன் ஏன்னா அது ரெண்டு மாதம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுனாங்க நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பீச்சு போய் விளாடிட்டு பசங்க கூட விளாடிட்டு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் எங்கள் வாழ்க்கையை நித்திய வாழ்க்கையாக நிறைஞ்சிருக்கு இன்னொரு அதிசயமான காரியம் என்னென்னா நாங்கள் ஏசப்பாவை ரொம்ப தேடும்போது ஏசப்பா வந்து எங்களுக்கு வருங்காலியங்களை தெளிவாக காண்பிக்கிறாங்க எங்களுக்கு வந்து ஹீலான விஷன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அவரோட ரெண்டாவது வருகையை பற்றி ரொம்ப கிளியராக காமிச்சாங்க அவர் ரெண்டாவது வருகை வந்து நான் சீக்கிரமாக இருக்கேன் ஹெப்சி என் ஒய்ஃப் வந்து ஒரு விஷன் பார்த்தா அவரோட ரெண்டாவது வருகையை பற்றி கத்திற்கு சோத்துறோம் நான் என்னோட ஹஸ்பண்டோட ஹீலிங்காக ப்ரே பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஏசப்பா அந்த டைமில் வந்து ஆஃப்டர் ஈஸ்டர் டியூஸ்டே அன்னைக்கு எனக்கு ஒரு விஷன் காமிச்சாங்க ஏசப்பா நான் வந்து அது வந்து படு ஏசப்பா ஆராதனை பண்ணிட்டு ஒரு மிட் நைட்டில் இருக்கும் ஒரு ஒரு மிட் நைட் ஒரு டூ ஓ கிளாக் இருக்கும் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருந்துச்சு முதல்ல என் பெட்டில் படுத்துட்டு இருக்கோம் முதல்ல என் பையன் வந்து ஹோலி ஸ்பிரிட்டில் எல்லாம் அனாயிட் ஆகுறான் சிரிச்சுட்டு இருக்கான் கத்தி கத்தி அவன் அப்படி திரும்பி பார்க்குறேன் நான் பெட்டில் இருந்து அப்போ வந்து அவன் டங்ஸில் பேச ஆரம்பிக்கிறான் டங்ஸில் நெக்ஸ்ட் நான் ஹோலி ஸ்பிரிட்டில் அனாயிட் ஆகுறேன் அது மாதிரி அனாயிட் ஆனதில் அளவுக்கு அதிகமாக அனாயிட் ஆகுறேன் என் ஹஸ்பண்ட் தேர்ட் ஹோலி ஸ்பிரிட்டில் அனாயிட் ஆகி கீழே விழுந்துடுறாங்க எப்போ லீட் அவுன் பண்ணி ப்ரே பண்ணுவாங்க பெட்டில் இருந்து அந்த இடத்துல அவங்க அனாயிட் ஆகி ஹோலி ஸ்பிரிட்டில் அனாயிட் ஆகி ரெண்டு பேரும் நல்ல கான்ஷியஸ் இருக்கு சிரிச்சுக்கிறோம் ரெண்டு நானும் என் ஹஸ்பண்டை பார்த்து சிரிச்சுக்கிறோம் அப்போ திடீர்னு பார்க்குறோம் விண்டோவில் நல்ல கிளாஸ் விண்டோ அப்போ வெளியே பார்க்குறேன் ஏசப்ப ரொம்ப ஹைட்டா நல்ல ஒரு ஷெப்பர்ட் வச்சுட்டு வானத்துல அது மாதிரி இமேஜ் நான் எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லை அது மாதிரி ஒரு ஸ்டிக் வச்சு நின்றுட்டு இருக்காங்க ஏசப்பா அப்படி நின்றுட்டு இருக்கும் போது ஒரு கிளியர் வாய்ஸ் ஏசப்பா கிட்ட ஒரு தண்டர் நோ வாய்ஸ் கிளியரா கேக்குது காலம் சமீபமா இருக்கிறது மற்றவர்களை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் காலம் சமீபமா இருக்கிறது மற்றவர்களை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் கிளியரா கேட்டுச்சு அந்த வாய்ஸ் அந்த வாய்ஸ் கேட்டுட்டோனா ஏசப்பா பக்கத்துல பாக்குறேன் ஒரு பெரிய எட்வாக் வரத பாக்குறேன் நானு இது மாதிரி ஏசப்பா காமிச்சாங்க அந்த விஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு மூர் ரியலிஸ்டிக் நினைச்சிட்டு எழுந்துச்சுட்டு என் ஹஸ்பண்ட கூப்பிட்டு சொல்றேன் என் ஹஸ்பண்டும் நானே பாக்குறேன் எப்படி நான் அந்த விஷன்ல நான் பா என் குழந்தை பார்த்து சிரிக்கிறானோ அதே போல ரியலா சிரிச்சுட்டு இருக்கான் கத்தி கத்தி சிரிச்சுட்டு இருக்கான் அப்ப ஏசப்பா எங்களுக்கு விஷன்ல ரியலாவே காமிச்சுட்டு எங்க ஸ்பிரிட் மூலமா நாங்க பாத்துருக்கோன்றத உணர்ந்தேன் அன்னைக்கு நானு அது கழிச்சு அதுக்கு அடுத்த வாரம் மண்டே அதுவும் ஆஃப்டர் ஈஸ்டர் இதை பார்த்து இந்த விஷன் பார்த்துட்டு ஒன் வீக் லேட்டர் விண்டோவில் ஒரு மார்னிங் ஏழு மணி இருக்கும் ரொம்ப உடம்பு வலிக்குதேன்னு சொல்லிட்டு சும்மா தான் படுத்துருந்தேன் அப்போ வந்து நான் ஜீசஸை பார்க்குறேன் ரொம்ப அப்படியே பிரைட்டாக அப்படியே அவரோட பற்கள் ஃபுல்லாக அவ்வளோ ஷைனிங் என்னோட ரொம்ப ஒயிட்டிஷாக அவரோட ஹேர்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டாங்க என்ன அதெல்லாம் என்னால் பார்க்க முடியல ஒரு சிரிப்பை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் என் ஹஸ்பண்டை எழுப்பணும் எழுப்பணும் ட்ரை பண்ணுறேன் என்னால் முடியல என் உடம்பு அசைக்க முடியல அவ்வளோ க்ளோவோ அவ்வளோ ஷைனிங் அவர் என்னை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க ஏசப்பா அவ்வளோ ஒரு இது அந்த டியர்ஸ்லாம் போகணும்னு சொல்கிறதுக்காக ஏசப்பா அப்படி சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க போல ஸோ இட்ஸ் ரியலி தேங்க் டு ஜீசஸ் ஸோ இது மாதிரி ஏசப்பா வந்து நாங்கள் ஹீலிங் உடம்பு சரியாகணும் ப்ரே பண்ணும்போது ரொம்ப நாங்கள் க்ளோஸ் ஆகிட்டோன்னா ஏசப்பா வந்து அவர் ரெண்டாவது வருகையை பார்த்து கிளியராக சொல்லிட்டு மற்றவங்கள ஆயத்தப்படுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சாட்சியாக எல்லாட்டையும் நான் பேசும்போதும் பேசி முடிச்சு என்னோட சாட்சியை சொல்லிட்டு ஏசப்பாவோட வருகை ரொம்ப சீக்கிரமா இருக்கு எல்லாரும் ஆயத்தப்பட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க எங்களோட விஷன்ஸ் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏசப்பா அதிசயமானவர் ஆக்சுவலா நான் வந்து நார்மலா உங்களை மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த கைஸ் மாதிரி நான் வந்து வேர்ல்டியா தான் இருந்துட்டு இருந்தேன் ஒன்ஸ் எனக்குன்னு ஒரு வழி ஒரு மூணு மாசம் முன்னாடி என் வாழ்க்கை நீங்க பார்த்துருக்கணும் நான் படுக்கையில படுத்தபடி எப்ப சர்ஜரி பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாத ஒரு நிலையில கிடந்தேன் ஆனா ஒரு மூணே மாசத்துல கொஞ்சம் மனதுருகி ஏசப்பா முழு மனசோட தேடும் போது அவரே இறங்கி வந்து அவரே தொட்டு சுகப்படுத்தி அதிசயமா சாட்சியா எழுப்பியிருக்கார் எங்களை இன்றைக்கு இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அது வந்து உங்களோட விருப்பத்தின்படி எதுவுமே நடக்கல ஏசப்பா ஆவியானவர் வந்து உங்களை இந்த நேரத்துல இன்றைக்கு இந்த வீடியோ பார்க்க வச்சிருக்காரு அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு நீங்க எவ்வளோ கஷ்டத்துல இருக்கீங்க நீங்க எவ்வளோ ஒரு
நல்லா பேசுறாரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருக்காரு அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம்னா கண்டிப்பாக எல்லாராலையும் பார்க்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் எல்லாரும் நம்ம அர்ப்பணிச்சு நம்ம ப்ரேயர் பண்ணுவோம் எங்கள் அம்மா அப்பா இங்கே வந்து ட்ராவல் பண்ணி யூஎஸ்க்கு வந்திருக்காங்க அவங்க வந்தது என்னை ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்துக்க ஆனால் ஏசப்பா அந்த துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றி அவங்க சந்தோஷமாக எல்லாரும் ஒன்றா சுற்றி நாங்கள் ஜாலியாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் மூணே மாதத்தில் எல்லா துக்கம் கஷ்டமும் போயிட்டு எல்லா நோய்களும் போய் சந்தோஷமாக நாங்கள் குடும்பமாக உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறோம் எங்கள் குடும்பமாக நாங்கள் சாட்சியாக இருக்கோம் ஏசப்பா ஆவியானவர் உங்களுக்கு நிரப்பி உங்கள் பரிசுத்த விடுதலை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இந்த நேரம் இந்த நிமிஷமே உங்களை அர்ப்பணித்து ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணி கேளுங்களேன் சின்ன ஜபம் பண்ணி பாருங்கள் ஏசப்பா வந்து உங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பார் நம்ம ப்ரேயர் பண்ணுவோம் ஏசப்பா எங்களை சாட்சியாக நீங்கள் நிறுத்திருக்கீங்கப்பா நாங்கள் இந்த வீடியோ எடுப்போம்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரியாது மூணு மாதம் முன்னாடி நாங்கள் உங்களை அறியாத இருந்தோம் ஆண்டவரே எங்களை கண்களை திறந்து ஆண்டே ஆவியானவரே நீங்கள் எங்கள் மேலே இறங்கி விடுதலை கொடுத்து எந்த குடும்பத்தையும் ஒரு சாட்சியாக அனைந்து மக்கள் முன்னாடியும் இந்த உலகத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சாட்சியாக நிறுத்தி வைக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க எங்களுடைய அக்கா தங்கச்சி எவ்வளோ கஷ்டப்படுற மக்கள் மக்கள் இருக்காங்க ஆண்டவரே அவங்களுக்கு தேவைகளை சந்திங்க ஆண்டவரே அவங்க விடுதலை பண்ணுவோம் ஆவியானவர் இப்பவுமே இறங்கி அவங்களுக்கு விடுதலையை காண்பிக்க செய்யும் ஆண்டவரே நீரே உன் நீரே தேவன் ஆண்டு நீரே உண்மையான தேவன் நீரே ஒரே தெய்வம் ஆண்டவரே நாங்கள் இதை சாட்சியாக நின்று இந்த உலக மக்கள் மூலம் சொல்லிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீரே அவர்கள் மேல் இறக்கி விடுதலை கொண்டு உமது இரண்டாம் வருகையில் அனைத்து ஆத்துமாக்களை நாங்கள் அறுவடை செய்து உம்மண்டை வரத்தக்கதாக கிருபை செய்யும் நீரே இறங்கிக் கொள்ளும் பார்த்துக் கொள்ளும் வழிநடத்தும் இயேசுன் மூலம் ஜெபம் கையில் நல்ல பிதாவே ஆமேன்
Please, oh.